harto trabajar. Se lo suplico, señora. Oh, ¡Felicitas! Escuché que necesitas trabajar. La señora Amanda me ha botado de la casa y no me quiere perdonar. Bueno, no, yo sigo necesitando ayuda en la casa. Si gustas. ¿De verdad? Felicitas. Lo he pensado mejor y te voy a dar la oportunidad. Pero que sea la última. No, no, yo, yo le dije que hacía frío. Es por eso que el cuadro no tiene las proporciones correctas. No, no, no. No, no. Llévatelo. No, no lo quiero en mi taller. No, pero yo creo no, que... no lo quiero en mi taller. No, no. Si no hubiese hecho frío, hubiese sido normal. Coco. Contigo quiero hablar. ¿Conmigo? Sí, contigo, contigo. ¿Es qué? Ah, a ver, Coco, ¿qué pasa? Hijo, mira, tú eres un buen chaval, pero a veces es un poco despistado. No descuides tu vida espiritual. Cae de vez en cuando por la iglesia, ¿eh? Prometo no ir a verlo a usted, ¿eh? Vale, vale, un abrazo. <risa> Gracias, ahora lo dejo porque estoy apuradito. Sí, 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 dale, dale, cuídate. Ve con Dios. Es lo más hermoso que he visto en mi vida. Ya, ya, ya basta, que me voy a empezar a ¿Por qué a lo guarda ahí abajo? Debería estar expuesto para que todo el mundo lo vea. Luego me presta para rezarle. Sí, claro, anda, continúa con lo que tienes que hacer. Anda, anda. Ay, voy a soñar con este cuadro. Entiendo. Debe ser el cuadro del padre. Claro, nos confundimos. ¿Y el mío? Quiero que penséis que la belleza de este magnífico cuadro es lo más cercano a la divinidad de Dios. Procede, quítalo, quítalo. ¿eh? Vamos, venga, venga, venga. venga. Quiero que quede muy claro que esta noche estamos aquí todos juntos, unidos como un puño. No un puño. Así es. Salud por eso. Salud por eso. Que vuelve la hunde. Que vuelve la democracia. Obvio. Un hito más me apunta. Esta noche. Va a ser bien larga. ¿Tus hermanos? Ni idea, me desperté y ya no estaban. ¿Y a dónde se han ido tan temprano? Uy, no lo sé. Pero yo estoy tarde, tía, así que nos vemos. Mucha suerte en tu entrevista. Muchas gracias. La voy a necesitar. Tú eres muy inteligente. Estoy segura que vas a conseguir todo lo que te propongas. Tú también, Anita. Mm. Ya vas a ver que vamos a salir de esto. Por supuesto, vamos a estar muy bien. Mm. Se me hace tarde, así que ya me Suerte, voy. suerte. Límpate, límpate, boca. Hola, Ana. Ya se siente el espíritu navideño. ¿Y este cuadro? Ah, se lo tengo que llevar al Padre Salvador. Me lo quedé por error. ¡Gutiérrez! Te espero en mi oficina. ¿Marcelo? ¿Y esa cara? ¿No te alegras de verme? Eh, 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 eh. Anita, soy yo. No estás soñando. Ven aquí, Marcelo, ya bájame, mi bájame. pequeñita. Bájame, bájame, Marcelo. Me mareas. Bájame. ¿Qué tienes? ¿Qué, qué, qué, qué tengo? De, ver, de, de verdad, tienes el descaro de preguntarme qué tengo. Tienes razón. 
Ana, perdóname. Sé que no he hecho las cosas bien, pero... ¡Pero ya estoy aquí! ¡Vamos a recuperar el tiempo perdido! ¿De qué, qué, qué tiempo? ¿De qué me estás hablando, Marcel? ¡Papi! ¡Papi! ¡Hijita! ¡Papi! ¡Hijita! ¡Hijita! ¡Ay, por fin! Gutiérrez, ¿puedes explicarme qué significa esto? Ustedes son mi familia. No, tu otra familia. Hijita, yo nunca tuve otra familia. Y esa mujer y sus horribles niños. Amor, he venido para quedarme. ¿De verdad? Sí. ¿Y dónde te vas a quedar? ¿Dónde quieres que me quede? Um... ¿Mm? Ma, ¿podemos hablar? Ah. Sí, 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 ahora que, que, que te llevo al colegio ahí. Uh -huh. Claro, vayamos todos al colegio. No, necesito hablar con mi mamá a solas. Ah, claro. Voy a ir por mis cosas. <risa> Hola. ¿No te alegra ni un poquito de verme? <risa> Yo estoy aquí. Ya. O sea, Chao. Chao. ¡La quiero! No soy nada sin ustedes. Vamos a ser una familia. En fin. ¿Hola? ¿Chao? Este barrio no está nada mal. ¿Y ahora? No sé. ¿Y Dante? No sé. ¿Qué vas a hacer? Ay, hijita, me estás poniendo nerviosa con tanta pregunta. No sé. Ese no soy yo. ¿Estás seguro? Mm. Es idéntico a ti. No, tira un aire. No, no, no. A pesar de la pose helénica eres tú, no cabe la menor duda. No, no se parece tanto tampoco. Y mira dónde fue a parar, a una parroquia. Pero por Dios, Coquito, qué oscuras intenciones tenías al mandar este espantoso retrato desnudo a la casa de nuestro señor. ¿Estás mal de la cabeza? Yo jamás haría algo así. Es lamentable. Ahora el Perú entero... Es testigo de tus miserias. ¿Por qué, por favor, mira esto? En realidad no se ve nada. Hay un puntito. ¿Qué? No hay nada. ¡Hacía frío! Ah, entonces sí eres tú. ¿Ah? ¿Y para quién posaste, Coco? ¿Ah? No. Nonoco. ¡Nonoco! ¡Oh, por Dios! Estos artistas excéntricos ven arte hasta las más nefastas realidades. No puedo cuestionarla. ¿Qué me dice la noticia? Involucran al tal padre Salvador por ser responsable de haber expuesto semejante blasfemia ante niños inocentes. Bueno, ¿y qué piensas hacer? Estás en el ojo de la tormenta. ¿De ¿Desaparecer el cuadro? Estás en la primera plana de todos los diarios. Si, 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 si me das dos horas, puedo intentar solucionar el problema. Bueno, ¿qué me queda? Sigue nomás, Gutiérrez. Y por favor, con...